মসজিদুল আকসা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে অবস্থিত যে মসজিদে এক রাকাত সালাত আদায় করলে পাঁচ শত রাকাতের সওয়াব আমল নামে ঢুকিয়ে দিবে কে আবার এই ফিলিস্তিন বিলাদুস শাম এই শাম দেশ যেন তেন জায়গা নয় দুইটা বর্ণনায় পাওয়া যায় কেয়ামতের ময়দানটা হবে আরাফাতের ময়দানে আবার আরেকটা বর্ণনায় পাওয়া যায় কেয়ামতের ময়দানটা হবে সিরিয়া ফিলিস্তিন এই শামের ভূখণ্ডের ময়দানে পড়েন সুবাহান আল্লাহ फिलस्तिन দামেস্কের জামে মসজিদের সবচেয়ে বড় মিনারার পাশে দুইজন ফেরেস্তার পাখার উপরে ভর করে জামিনে নেমে আসবে এই জায়গাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আল্লাহ বলেছেন এই পুরো এলাকাটাকে আমি বরকত দিয়ে ছেয়ে দিয়েছি পড়েন আল্লাহ আবার এই জায়গায় বিশাল একটা যুদ্ধ হবে ফিলিস্তিনের একটা শহর আছে আল গৌতা এই গৌতা শহরে মুসলমানদের কেন্দ্রবিন্দু হবে কেমতে রাগ দিয়ে যা যা ঘটবে সব এই ফিলিস্তিনে ঘটবে এই জন্য তিন আর যাই তুনের কসম কাটার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনের কসম কেটেছে কে এই ফিলিস্তিনের বাইতুল হাম যেটাকে বলে ব্যাথেল হাম এই ব্যাথেল হাম সিটিতে ইসাল ইসালামের জন্ম সুমানাল্লা পড়েন মনে থাকবে কোন শহরে ব্যাথেল হাম বেথেলহাম শহরে ঈসা আলাই ইসালামের জন্ম তার মানে আল্লাহ ঈসা নবীর জন্মস্থানের কসম কাটলেন এরপরে আল্লাহ বললেন তুর পাহাড়ের কসম সিনাই পর্বতের কসম তুর পাহাড় হলো মিশরে মিশর হলো মুসালাই সালামের জন্মস্থান আর ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন এই নিরাপদ শহরের কসম মানে মক্কাতুল মোকাররামার কসম মক্কা মোকাররামা কার জন্মস্থান জোরে বলেন আরো জোরে বলেন বিশ্বনবীর জন্মস্থান তিনজন বড় বড় পয়গাম্বর যে তিন দেশে এসেছে আল্লাহ তিনটা দেশের কসম কাটলে তিনটা বড় বড় শরীয়তের ধারক বাহক এই তিনজন নবী উলুল আজমি মিনার রসুল এই জন্য আল্লাহ বললেন তিন আর জাইতুনের কসম মানে ফিলিস্তিনের কসম मीडिया मुसाला कथा बोलते 